Pre svega, želeo bih da svima vama da se zahvalim, kao i organizatorima i prethodnim govornicima, što su uopšte omogućili ovu konferenciju, što su nam priredili ovako divne trenutke. Ja ću vam govoriti o jednom poznatom fenomenu svima vama, kao što je i najavljeno. Međutim, hteo bih da o tome pričam i sa svog profesionalnog iskustva, a pre svega sa ličnom. Ja sam odrastao uz video igre i mislim da su one imale jako veliki uticaj na moj profesionalni izbor, na ono što sam naučio i na ono što primenjujem u svom svakodnim životu i radu. Kada pričam o video igrama i opšte o vaspitanju, ja neću da vam pričam o tome kako da vaspitavate svoju decu. To je, znate, ono, kao futbal, svi sve znaju i svi su veliki stručnjaci. I to je normalno što je tako. Neću vam govoriti da li su video igre dobre ili loše. Ono što ću vam pričati je neka moja vizija cele te priče. I mislim da bi trebalo da se zapitate da li sam u pravu ili nisam u pravu. I volio bi da me posle o tome i pitate. Zato što mislim da je diskusija o ovoj priči jako važna. Ali pre svega da vidimo kako je to počelo. Video igre su nastale ni manje ni više nego u Sjedinjenim američkim državama kao vojni proizvod za potrebe odbrambene industrije. Prvo su se ljudi, ajde da kažem, igrali na radarima, ljudi koji su radili u vojsci, koji su pravili te radarske sisteme, otkrili su način da mogu da se zabave tako što će pomerati neke tačkice na radarima i tako dalje, kako mi to kažemo, dubiju vreme. Onda je razvojem nauke tehnologije informatičke sistema računara, to došlo na personalne računare, a danas imamo video igre u različitim formama, oblicima, na konzolama, na računarima, na mobilnim uređima i tako dalje. To je zapravo jedan, kao što smo rekli, globalni fenomen. Šta karakteriše ovaj globalni fenomen? Pa prosto to je jedan spoj umetnosti, ajde tako kažem, nauke tehnologije, novih dostignuća, medija, obrazovanja, a pre svega mislim da tu ima dosta kapitala i ne treba zaboraviti da su video igre i komercijalni proizvod, koji pre svega služi i nekome da ga on proda i da nešto zaradi, što je potpuno i normalno. Kada je takva situacija, onda se mnogi ljudi prosto pitaju šta zapravo mi da radimo sa videoigrama, kako to utiče na našu decu i tako dalje. I mi ovde imamo jednu debatu koja i u javnosti i kod nas i u svetu neprestano traje. Videli ste sve ove prethodne govore, pomenuli su to na neki način. Kada imate debatu, onda imate ljude koji će reći to je nešto loše, to je nešto što kvari našu decu, što stalno predstavlja neki rizik za njihov razvoj, zdravlje i tako dalje. Imate čito oni koji će reći pa ne, to je dobro, to može da se iskoristi, to je super, toga treba da ima što više i treba samo da ima u školama. Tako da kažem, neki govore o nasilju, o negativnim uticajima, a neki govore o šansama da se prošire ljudski kapacitet i ljudski razvoj. Sve u svemu, treba znati da je debata o nekom problemu i o nekom društvenoj pojavi i događaj uvek dobra. Uvek dobra zato što širi vidike, zato što omogućava ljudima da prosto dođu do nekih novih saznanja. Kada suočimo mišljenja, onda možemo da otkrijemo zapravo na kakvim smo stanovištima bili i možda da unapredimo našu stvar. Nešto oko čega se slažu ljudi koji se bave proučavanjem video igara, a to je Zašto zapravo deca igraju video igre? Jedan, i možda, ajde kažem, jako čest razlog je, bekstvo i stvarnosti. U video igrama možete biti neko ko ne... možete uzeti lik i ulogu nekog kog nikada nećete uspjeti da budete u stvarnosti, možete da radite šta hoćete, možete zaboraviti na svakodnevne probleme, možete, ajde da tako kažem, da se preselite u neku novu dimenziju, zatim osjećate se uspešnim. A... U video igri kada izgubite život nije ništa strašno, dođete probate ponovo, u stvarnom životu kada izgubite život znate već kako. A sve to ima neke veze sa pripadnošću zajednici, sa idejom da morate da budete u nekom krugu igrača, da neko mora da vas ceni, da vas poštuje, da to što radite ima nekog odjeka u vašem socijalnom okruženju. I video igrice upravo daju takav feedback ili povratnu informaciju ljudima koji igraju. Ja ću sada pokušati da budem nešto što nisam. Vama su poznata ova dvojica. To su domaćini poznate TV serije Midbusters. Ja naravno nisam oni, ali zato mi nemojte zamjeriti ako nešto ne bude baš po njihovim standardima. Ja ću prosto se truditi da nam neku svoju verziju ove priče. Šta se zapravo radi? Video igrice izazivaju nasilno ponašanje, to je najčešći mit i taj mit 
ćete često čuti u savremenim medijima da nasilne video igrice proizvode, uslovno rečeno, nasilnu decu i razne te priče. Šta mislite, odakle to potiče? Istina, postojale su brojne, recimo početkom 2000-ih godina, postojale su brojna psihološka istraživanja koje su zaista pokazale. Znate, kad stavite decu, priključite ih na one mašine i stavite ih pod magnetnu rezonancu, onda vidite da dok igraju video igrice, nešto se dešava u mozgu i pale se neki centri koji su vezani za agresivnost, za stres, počinju da rade hormoni i tako dalje. I zaista dolazi do tog postojanja privida nasilno ponašanja. Međutim, Da li zapravo, i mene kao pedagoga to najviše zanima, da li zapravo postoji direktna veza između tih efekata koji se javljaju dok igrate video igre i ono što zaista nazivamo nasilnim ponašanjem u socijalnom okruženju, konkretno u situaciji u kojoj se deca nalaze, žive i rade svakodnevno? Ja mislim da zapravo to nije tačno. I mislim da je mnogo veći problem zapravo kada je reč o agresivnom ponašanju što svi na neki način dobro znamo da je ono posljedica osvećenja, disfunkcija porodice, frustracija, nezadovoljnih potreba, raznih problema koje muče jednu porodicu, jedno društvo i tako dalje. Može da se desi da one budu povezane sa videoigricama, ali ja mislim da to nije slučaj. I zato ću ja reći da je ovaj mit busted ili oboren. To je neko moje viđenje. Kada Pričamo o mitovima dalje. Također je jedan vrlo kontroverzan mit koji kaže da video igre izazivaju psihološku zavisnost. To ste također često čuli. Pa kaže, postoje brojni primjeri da postoje ljudi koji ne mogu da se odvoje od video igara, da ih igraju svakodnevno po nekoliko sati i to je tačno. Ali da li smo se zapitali zašto? Iz vrlo jednog prostog razloga, setite se ona tri razloga, Gotovo svaka aktivnost koja proizvodi neko osjećanje uspešnosti, da možete da pobegnete negde, da se osjetite da ste prihvaćeni i voljeni, izaziva neki vid psihološke zavisnosti. Ne treba da vam nabravim. Ljudi mogu postati zavisni od kladionice, teretane, raznih vidova sporta, aktivnosti itd. Video igre su samo možda jedan primjer. I zato... Ovaj mit, ja bih ostavio da kažem da je moguć, ali pod kojim uslovima i kako, to je ono što mene kao čovjeka koji se bavi obrazovanjem najviše zanima. Dakle, kada, u kakvoj sredini, u kakvoj porodici, pod kojim uslovima možemo to da kažemo. Video igre ruše tradicionalne vrednosti. Često ćete čuti da ljudi kažu da su to proizvod zapada, da one kvare našu decu i tako dalje. Ja jednostavno ne mislim da je to tako. I mirne duše mogu da kažem da se video igre danas proizvode u najrazličitim delovima sveta, u različitim kulturama, proizvode i grupe, firme, pojedinci, entuzijasti i tako dalje. Nema elementa da kažemo da je prosto nešto što dolazi sa zapada ili iz bilo koje druge sredine i da je cilj da pokvari našu decu. Zato ome mirne duše možemo da kažemo da je to oboren mit. Drugi mit je da dolazi do za postavljanje obaveza dok igrate video igre. Često ćete čuti da se nastavnici, roditelji žale kako deca ne pišu domaće zadatke, kako gube vreme i tako dalje. Međutim, opet se vraćamo na porodično vaspitanje. Ako vi imate odnos poverenja sa vašim detetom, ako ste izgradili radne navike kod njega, ako znate šta ono igra i možete da se dogovorite i da rasporedite vreme, onda ne bi trebalo da se plašiti toga. Međutim, pod određenim okolnostima, u određenoj situaciji, Ova predrasta, da li ovo mi je jednostavno mogući, zato što se to zapravo dešava. Ali je opet pitanje kada i kako. Onda kažemo da video igre dovode do socijalne izolacije i otuđenja. Da li je to tačno? Znate, ljudi kažu, deca ne igraju video igre, igraju video igre, ali ne izlaze napolje, ne druže se i tako dalje, ne upoznaju nikog i tako dalje. Jednostavno mislim da to nije tačno. Društvene igre su... Video igre su najigranije danas, videli ste ove primere prethodnih izlaganja, najigranije danas u svetu i jednostavno nema manje socijalne interakcije nego se sama priroda socijalne interakcije promenila. Evo ilustrovat ću primjer. Recimo sretnu se dva dečaka, drugara i jedan se obraća drugom i kaže E, jesi čuo, izašao je novi peč za vov, nerfovali su Huntera, ali su bustovali roga, izbacili su i tir 12, sad ću da rejdam po ceo dan. A ovaj mu odgovara, 
Ma pusti to, ja sad grindam neki honor za neki PVP, treba da idem u arenu sa nekim nubovima. Vi kad čujete to, onda se zapitate šta nije u redu s našom decom. Mora da su im neki demoni ušli u glavu i tako dalje. Međutim, samo to je vrlo specifična priroda socijalne intelekcije koja ima jako, jako zanimljivu priču koja možda nije za ovu temu. Znači, ovaj mit je bastit, kako bismo rekli. Drugo, da dugo igranje video igara utiče negativno na zdravlje, ugrožava kičmu, gojaznost i tako dalje. Ja sam razmišljao šta radim sa ovim mitom. Onda sam otišao pred ogledalo, pogledao samog sebe i rekao Ljudi, on nema šanse da se obori, jedino da vas slašim. Postoje zaista brojni medicinski dokazi da to funkcioniše i da ne pričam dalje. Postoje i video igre koje postiču aktivnost, kao što su vi, ako ste čuli, ili projekat Microsofta, Microsoft Kinect. Ali ja bih volio da mi kažete da li je neko stvarno smršao dok je to igrao. A ako jeste, svaka čast. Ali, zato ovaj mit postaje potvrđen. To je jedini, ja mislim, koji je u ovoj prezentaciji. Da li su video igre gubljenje vremena i energije? Pa ja mislim ne. Zapravo, ono što deca ne ulažu u školi, ulažu u video igrama. A ujedno dobijaju, a da tako kažem, neku priliku da razvijaju i uče nove sadržaje i mislim da je ovaj mit bastit. Da li su video igre vid umetnosti? To je takođe veliko pitanje. I Zaista postoje dokazi za koje možemo da kažemo da u video igrama imate brojne elemente umetnosti, kreativnosti, veliki dizajneri, umetnici. Video igre se često oslavljaju recimo na književna dela, filmove, razna umetnička ostvarenja i prosto stvaraju neke nove, hajde da tako kažemo, produkte koje mogu imati veliku umetničku vrednost. Da li su video umetnosti zapravo najbolje da kažemo o tome Da ne zaboravimo da su video igre pre svega komercijalni proizvod koji služi za zabavu, razonodu. I to je ono što je u stvari glavno. Tako bih ovaj mit ostavio mogućim, a rado bih volio da o tome popričam. Najbolje reći, ajde da vidimo šta će se desiti za pet godina, za deset godina, kuda će sve to da ode. I ja bih volio da vidim da se nešto je promeni u tom planu. Imate jedan mit koji često mi pedagozi nije vezan samo za video igre, već uopšte kada je igra u pitanju, kažemo da igra mora uvek da bude u službi učenja, da uvek mora da vodi nekom razvoju, da dekca dok igraju uvek moraju nešto da uče, da uvek od te igre treba napraviti neko pedagoško nastavljeno sredstvo. To u stvari ne bih mogli da kažemo tako, jer i video igra treba da ostane igra, treba da ostane pre svega zabava i relaksacija. A takođe neki veliki pedagozi su rekli da kroz video igru, dok u stvari niste svesni da se razvijate i učite, kao što u svakom ne možemo živati dobar učitelj, roditelj, nastavnik, delovaće na dete praktično neosetno. Delovaće, a da ne dela, kako to mi kažemo. Takav način je možda mnogo efikasniji i mnogo više će postaći razvoj intelektualne i svake druge ličnosti. Tako da je i ovaj mit na neki način razotkriven ili oboren, I ostaje mi čujeni mit da su video igre zamjena za tradicionalnu igru. Da sada teca treba da se okrenu video igrama, novim tehnologijama itd. Ja prosto jednostavno mislim da to zapravo nije tačno, zato što je tradicionalna igra jako važna i dalje. I nema ništa zapravo od direktne, bolje od direktne socijalne interakcije dva čoveka, što bi rekli na živo, ili kada se oni vide, kada popričaju, kada razmine iskustva, kada se nasmiju jedan drugom. To ne znači da anulira neke pozitivne stvari video igara, ali mislim da obe forme igre u 21. veku treba da postoje. Kako škola stoji danas odnosu na medije i video igre, ja ću opet da se poslužim legendarnim predavanjem Sir Kenna Robinsona. Ovo je čuveno, preuzeto je sa sajta RSA Animate, ovaj slajd, i on samo govori, mi imamo danas decu koja su okružena stotinama televizijskih kanala, reklama, raznim uređajima, a mi ih učimo u školi, na primer, koliko je prinoš žita po hektaru u Vojvodini. Što može biti važan podatak. Ali oni danas taj podatak koji im treba ili neki slične mogu lakše da pronađu na internetu ili da dođu do takvih podataka. Moje viđenje je da današnji nastavnik treba da bude neko koji je motivator, koji je model čoveka budućnosti, ko treba da postane uzor i neko koji će toj deci naučiti kako da pronađu izvor, kako da ga iskoriste, kako da ga upotrebe. 
Današnja škola može mnogo da nauči od videoigara, na primjer. Zato što videoigre postavljaju zadatke koji su taman toliki da mogu lako da se preskoče, ni preteški, ni prelaki, a mogu da motivišu i da daju pravu nagradu učeniku. Ocene koje su nagrada u tradicionalnoj školi su zastareli vid motivacije. I danas to ne funkcioniše. Prosto to je moj stav. Čemu zapravo leži pedagoški potencijal videoigara? Pa leži, kao što znate, evo sumirat ćemo motivacija za dalje učenje, nova saznanja, otkrivanje, kreativnost, lako brzo učenje jezika, savladavanje rada na računaru i ako, prosto da kažem, za celokupni razvoj i socijalne, i intelektualne, i emotivne komponente ličnosti čovjeka. Šta su neki otežavajući faktori kojih naravno ima? Pa recimo, slaba ili potpuno neadekvatna informatička pismenost roditelja nastavnika, ljudi koji se bave obrazovanjem, sistem vrednosti u društvu, da ne pričamo o tome, ko se vrednuje, ko je danas uspešan i kako, zatim dostupnost raznih neprimjerenih sadržaja deci, koji zna očigledno ima, zatim negativan uticaj medija, koji postoji i koji ne možemo da zanemarimo. Ali šta onda uraditi kad imate takvu situaciju? Evo da sumeram, pre svega razgovarajte sa vašom decom. Vidite kakve to video igre oni igraju, zašto ih igraju, pričajte o njima. Priznajte toj deci da ne znate ništa o tim video igrama, da ne znate da radite na računaru. Možda ćete nešto naučiti, možda će vam oni preneti nešto, neka svoje skustva. Recimo u školi, zašto se deci ne da, recimo, da na pismenim zadatcima opišu omiljenu video igru ili neko iskustvo koje je vezano za to. Možda će nastavnici dobiti neka nova saznanja, neke nove informacije o tome. I na kraju, najvažnije u svemu, uvek uradite sve što je potrebno da budete dobar roditelj nastavnik. Ako imate odnos poverenja sa vašim detetom i učenikom, ako se trudite da razvijete kod njega zaista neke vrednosti koje su univerzalne, koje su potrebne za život u 20. veku. Nema te video igre koja to može da naruši. Kao što nema ni video igre koja može da vam popravi propuste u ospitanju. Roditelji i nastavnici su često skloni da prebacuju odgovornost na medije, na video igre, da uperu prstom. To vam je ono kao kad vam dete krene loše da se ponaša, a vi optužite komšijsku decu pa kažete uhvatilo ga je loše društvo. Tako možete uperiti prstom na video igre, na medije ili na bilo šta drugo. Mislim da mi, a verujem da ovdje ima roditelja, igrača, i ja sam odrastao na video igrana, možemo mnogo da naučimo savremenih tehnologija, kao što ste vidjeli u prethodnim izlaganja. Ima ja bih ovdje završio i hvala svima na pažnji. Očekujem da ste svi.